Hello everybody, today we are going to start a new act that is Charter Act of 1853. So, the pattern right, why this act? So, 20 years after this act comes after 1833 and uh, the reason is same that we had discussed uh, in 1813 and 1833 ki 20 ka charter isko mila tha 1833 mein and that is expiring uh, in 1853 so if monarch or parliament has to extend the lease of east india company uh, for another few years right it needs to have a new act right because 1853 may expire all right so the first reason is कि इसको इस लीज को रिन्यू करना है ईस्ट इंडिया कंपनी के लीज को रिन्यू करना है एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कमिंग इन 1853 सो आई होप यू हैव क्लैरिटी ऑन दिस थिंग कि ये एक्ट 1853 में क्यों आ रहा है बट माइंड यू वन थिंग हियर कि पिछले एक्ट्स में जैसे हर एक 20 साल के लिए कंपनी का लीज एक्सटेंड हुआ है इसमें ऐसा कुछ 20 इयर्स जैसा कुछ मेंशन नहीं किया जाता कि भाई 20 इयर्स के लिए या फॉर 10 इयर्स और फॉर 30 इयर्स वी आर एक्सटेंडिंग दिस लीज इसमें ऐसा कोई टाइम मेंशन नहीं मींस फॉर अनलिमिटेड टाइम दिस लीज इज बीइंग एक्सटेंडेड एंड दैट अनलिमिटेड टाइम 2 साल भी हो सकता है 4 साल भी एंड 100 इयर्स इट कुड बी राइट सो 1858 में जब नेक्स्ट एक्ट आता है उस टाइम ईआईसी की जो लीज है वो कंप्लीटली खत्म कर दी जाती है एंड ईआईसी जस्ट एक ट्रेडिंग बॉडी नॉर्मल ट्रेडिंग बॉडी जैसे अदर ट्रेडर्स इंडिया में ट्रेड करेंगे वैसे जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे 1833 में जो दिए गए थे वो भी अब खत्म हो जाता है राइट सो दैट इज द फर्स्ट प्रोविजन राइट नाउ uh, if you jump to the first provision that is separation of law making and executive function. ठीक है, ये क्या है? If you remember in 1833 we had discussed that legislative domain and executive domain को in principle separate कर दिया जाता है. ठीक है, but that was again in principle. Here uh, what happens कि 12 member की एक body uh, executive council को दी जाती है, governor general uh, of India को दिया जाता है, 12 member की uh, एक legislative council, ठीक है, और बोला जाता है कि इनको allow करो आप कि ये legislations design करें and you constrain you and your executive council members constrain yourself to executive function itself. So, जो principle, in principle जो uh, separation हुआ था, वहां act, इस act के थुरू उसे actualize किया जाता है by giving uh, uh, Governor General of Main India, a 12 member body which will now be called Indian Legislative Council, ILC, can you see? It is called Indian Legislative. So, created separate legislative council which came to be known as Indian Legislative Council with 12 councillors, but executive, uh, now the catch here, but executive had veto over Indian Legislative Council. Iska kya matlab? Iska matlab clear cut hai ki doesn't matter ki what kind of legislation this new body Indian Legislative Council comes up with. Governor General of India always will have veto. Agar wo chahta hai ki ye act pass na ho, to wo veto kar sakta hai us act. So, what is the significance? At one hand, you are saying ki yes, we understand, uh, we appreciate the concept of separation of power and in appreciation of that concept, uh, in appreciation of that principle, we are uh, separating legislative and executive domains, but still you as Governor General of India do hold veto. So, what is the point? Majak chal raha hai kya? So, this is the dikhave ke liye Indian Legislative Council ka creation kiya jata hai because uh, us time Raja Ram Mohan Roy, there are other NGOs, Jamindari Association. So, there had been a multitude of organization or interest group or pressure group that had been created, right, which was continuously demanding uh, inclusion of Indians and reform in these legislative and executive domain. So, in their pressure, a little fair play to show this separation. Kiya jata hai. But still, as you see, that veto is still being held by Governor General of India and his executive council, right. So, I hope first point and second point you do have clarity on. ठीक है थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं दैट इज आई इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम माइंड यू अगेन दिस लोकल रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड एज इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो चार प्रेसिडेंसीज है मद्रास आगरा 
बम्बई एंड बंगाल को बोला जाता है कि आप जो है इन बारह में से चार मेंबर जो है आप नॉमिनेट करके दोगे ठीक है लोकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स सिर्फ ये प्रेसिडेंसीज मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंग्लैंड से वो चार बंदे आ रहे हैं ठीक है हाँ वो गवर्नमेंट मेंबर्स हो सकते थे यूरोपियन मेंबर्स हो सकते थे इट्स जस्ट कि ये प्रेसिडेंसीज उनको नॉमिनेट करके देती राइट लोकल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट इंडियन रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो तीन मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1861 में आप देखोगे वो ऐड किए जाते हैं सो so, मेरा जस्ट एक्सप्लेन करने का मतलब था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन की जब बात ये एक्ट कर रहा है सो इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड एज इंडियन रिप्रेजेंटेशन ठीक है सो इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ आगरा मद्रास बॉम्बे एंड बेंगल ठीक है होप थिंग्स आर क्लियर नाउ नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज आइडिया ऑफ ओपन कंपिटिशन सो इफ यू कैन अगेन रिमेंबर व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन एक्ट ऑफ 1833 कि आइडिया ऑफ ओपन कंपिटिशन तो एटीन में ही फ्लोट हो गया था ठीक है बट उस आइडिया को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नेगेट किया उन्होंने वेहमेंटली अपोज किया बिकॉज उनके पेट्रोनेस से सिविल सर्वेंट जो है वो नॉमिनेट या इलेक्ट होते थे ठीक है तो उस टाइम तो वेहमेंटली अपोज किया बट मैकॉले जो था एक सिविल सर्विसेज का रिफॉर्मर भी माना जाता है उसने कंटिन्यूसली ये कोशिश की कि द बेसिस ऑफ सेलेक्शन इन सिविल सर्विसेज शुड बी मेरिट एंड नॉट द पेट्रोनेज तो इस एक्ट के थ्रू जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रोल है रोल ऑफ सी ओ डी दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन सेलेक्शन रिड्यूस नॉट रोनली रिड्यूस्ड इट वाज एलिमिनेटेड जो पेट्रोनिस था uh, इनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का वो इस एक्ट के थ्रू कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाता है बट एंट्री पैरामीटर्स अभी भी प्रोहिबिटिव रखे जाते हैं एंट्री पैरामीटर प्रोहिबिटिव का क्या मतलब है एक्चुअली uh, उस टाइम जो एज थी मिनिमम एज सॉरी मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज दैट वाज 22 टू ईयर्स ट्वेंटी टू ईयर्स एंड जो लैंग्वेज ऑफ पेपर था दैट वॉज लैटिन इंग्लिस ठीक है जो कि क्लासिकल इंग्लिश से काफी टफ होती है लिटरेचर वाले राइट सो कैन यू इवन इमेजिन कि एक ट्वेंटी ईयर टू ईयर्स का इंडियन जिसने सपोज अगर पाँच साल छः साल इंडियन इन्वायरमेंट में स्टडी की हो ऑफ कोर्स ही बिलोंग टू अगर ट्वेंटी टू ईयर्स में कोई एंट्री कर जाता है तो ही वुड हैव बिलोंग टू इलीट क्लास इट ठीक है जैसे कि uh, मतलब लेटर स्टेज में नेहरू वगैरह मोतीलाल नेहरू वो कुड अफोर्ड टू गो टू इंग्लैंड एंड हैव देयर स्टडीज कंटिन्यूसली देयर ओनली अदरवाइज आपकी रेजिंग अगर सपोज छः सात साल भी आपने इंडिया uh, में पास किए एंड देन यू थॉट ऑफ कि चलो दस साल की स्टडी मैं इंग्लैंड में कर सकता हूँ यू कुड नॉट होप फॉर कि भाई अनलेस ऑफकोर्स आप अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर जैसे ब्रिलियंट अगर नहीं हो तो एवरेज कैंडिडेट फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम एवरेज फैमिली कुड नेवर हैव इमेजिंड कि ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड में आप इंग्लिश के साथ इतनी कंफर्टेबल दैट लेवल ऑफ इंग्लिश वॉज सो हाई कि उसके साथ इतने कंफर्टेबल आप हो जाओ कि आप ट्वेंटी टू ईयर्स में एंट्री कर सको सिविल सर्विसेज में सो वट माई पॉइंट इज दैट एंट्री पैरामीटर्स आर स्टिल प्रोहिबिटिव बिकॉज लैंग्वेज जो आपने डिमांड की है उस लैंग्वेज की प्रोफिशियंसी नहीं आ पाएगी किसी इंडियन के पास एंड सेकेंड थिंग वॉज दैट इज पैरामीटर्स सो दीज टू फैक्टर्स बट स्टिल एस एन टैगोर वेंट ऑन टू बिकम फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट ठीक है फिफ्थ वॉज दैट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज इम पार टू क्रिएट न्यू प्रेसिडेंसीज नाउ वॉट इज दिस सी एटीन थर्टी थ्री से एटीन फिफ्टी थ्री के बीच में ट्वेंटी ईयर्स में देर हैड बिन मैनी प्रोविंस दैट ई आई सी ने अपने टेक ओवर किए ठीक है फॉर एग्जाम्पल सिंध एंड पंजाब राइट सिंध को कैसे सिंध वॉज एनेक्सड आई गेस बाई चार्ल्स नेपियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन एटीन फोर्टी थ्री सिंध को एंड एटीन फोर्टी एट में सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर होता है ठीक है और 1849 में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया जाता है ठीक है उधर बर्मा वगैरह भी मतलब एनेक्स हो चुका है ठीक है तो जो बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं उनको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो जा होता जा रहा था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये राइट दिया जाता है कि भाई आप न्यू प्रोविंसेस क्रिएट कर सकते हो और उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो आप कर सकते हो Court of Directors was empowered to create new presidencies, provinces, and appoint Lieutenant Governor. And Sindh and Punjab, 
ईयर्स मैंने आपको बता दिए दैट इज अगेन पार्ट ऑफ हिस्ट्री बट स्टिल थोड़ा सा माइंड में आ गया था सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग विद यू फुल टाइम लॉ मेंबर अगेन ये है 1833 से आपको ड्राइव करना पड़ेगा इफ यू रिमेंबर लॉ मेंबर बाय इनविटेशन 1833 में आया था ठीक है ही वॉज नॉट फुल टाइम लॉ मेंबर राइट ही वॉज जस्ट पार्ट टाइम लॉ मेंबर ठीक है और uh, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर की एंट्री हुई थी दैट इज अगेन बाय इनविटेशन एंड ही डू हैव रेस्ट्रिक्टेड पार्स वेन इट केम टू डीलिंग विद लेजिस्लेटिव डोमेंस ठीक है उसके पास वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं थे उस टाइम जब लेजिस्लेश जब लेजिस्लेशन की बात आती थी तो ऐसे मैटर्स में लेजिस्लेटिव मैटर्स में वो वोट नहीं कर सकता था बट नाउ फोर्थ मेंबर इज 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 बींग परमानेंटली एडेड थ्रू दिस एक्ट एटीन फिफ्टी थ्री एंड ही इज एल्सो एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स ठीक है तो आई होप कि ये छः के छः प्रोविजन आपको क्लियर हैं ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो रहे हैं अच्छा दिस मैन लॉर्ड डल हाउजी ठीक है इसके रोल को आप थोड़ा सा पढ़ लेना ये मेंस में अक्सर पूछा जाता रहा है और दिस मैन इज नोन फॉर रूल ऑफ दैट लैप्स रूल ठीक है जो एनेक्सेशन को लीड करता है एंड फाइनली कलमिनेट्स इन टू एटीन वॉर ठीक है लेकिन ये रिफॉर्मर भी बहुत मतलब रेलवेज वगैरह ठीक है पोस्टल स्टैम्प टेलीग्राफ तो बहुत चीज़ों में ये रिफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है तो इसके रोल को जब आप पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हो गवर्नर जनरल्स वगैरह तो इसके रोल्स को थोड़ा सा एक्सटेंसिवली आप पढ़ना दैट विल बी माई सजेशन अगेन दिस इज़ नॉट स्कोप ऑफ पॉलिटी बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि भाई थोड़ा सा इसके रोल को आप एक्सटेंसिवली डील करना ठीक है तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड में जैसा हमने पहले किया है जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट सो ये स्लाइड है मैं फ्रेम से कंप्लीटली हट जाता हूँ ठीक है तो जैसा कि हमारा एक्ट डिस्कस करने का फॉर्मेट रहा है अगर किसी भी एक्ट में सात या आठ प्रोविजन्स हैं तो उनको मैं बॉक्स के फॉर्मेट में मतलब रख देता हूँ ताकि आपके रिवीजन के टाइम पे देखिए उस स्लाइड को जो पिछली स्लाइड हमने डिस्कस की थी दैट वॉज कम्प्लीटली इन टेक्स्ट फॉर्मेट ठीक है तो उसको तो आप एक दो बार कम्प्लीटली पढ़ें ठीक है और इस स्लाइड को आप जब रिवीजन कर रहे हो जब फटाफट आपको रिवीजन करना हो तब इस स्लाइड पे आए हालांकि सेम इन्फॉर्मेशन इस पे भी है ठीक है अगर आप देख पा रहे हो तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज चार हो जाता है पहले तीन था एटीन टिल एटीन थर्टी थ्री एटीन थर्टी थ्री में एक इन्विटेशन से लॉर्ड मैकोले को लॉ मेंबर की तरह ऐड किया जाता है बट अगेन दैट इज नॉट ही इज नॉट परमानेंट अनटिल दिस एक्ट कम्स इन पिक्चर ठीक है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पहले छः होते थे इस एक्ट के थ्रू से बारह किया जाता है लोकल प्रेसिडेंसीज दैट इज आगरा बंगाल बॉम्बे एंड देन मद्रास से चार मेंबर मांगे जाते हैं कि भाई इस बारह में से चार मेंबर आप दो फुल टाइम लॉ मेंबर लॉर्ड मैकोले सिविल सर्विस में ओपन कंपटीशन का आइडिया फाइनली मेटेलाइज होता है लॉर्ड मैकोले के 1854 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का रोल इन अपॉइंटमेंट रिड्यूस रिड्यूस क्या एलिमिनेट हो जाता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रोल्स क्लियरली सेपरेट कर दिए जाते हैं यहाँ से आप कह सकते हो इंटरप्रेट कर सकते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि आज है उसका स्टार्टिंग कह सकते हो इसको ठीक है और जी जी आई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुड रिजेक्ट लेजिस्लेशन इन एक्टेड बाई लेजिस्लेटिव काउंसिल सो दिस इज ऑल अबाउट एंड दिस इज लॉर्ड डल हॉजी इन द सेंटर जो कि इस जब एक्ट आया था तो ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दिस इज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी थ्री इफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन टिल देन बाय बाय थैंक यू